стратегии. То, что я бы, тому, чему бы я уделила больше времени перед тем, как двигать в сторону Америки либо Европы, и то, что мне было, казалось абсолютно не секси, это выстроить бизнес, приносящий доход. Пассивный доход, либо какой-то cash call бизнес. То есть мне всегда с самого начала хотелось строить юникорны и строить какие-то глобальные компании с большим импактом. Но когда у вас есть какой-то сайт, доход, пускай это ларек с шаурмой, неважно, перепродажа шуб из Турции, все что угодно. Но то, что вам стабильно, не, риск, не с высоким риском приносит доход в месяц, это даст вам всегда как фаундеру подушку безопасности, на которую вы можете упасть. Особенно если вы там, глава семьи, да, и у вас есть там, жена и дети, то вы понимаете, что вам поставить все на кон будет очень-очень сложно. Поэтому иметь хоть какой-то подушку стабильности всегда хорошо. Это то, что я бы, наверное, сейчас уделила больше времени. Второе, это, опять же, мой, мой там, путь моего эго. Это все сама, все сама. Я бы взяла менторов, я бы искала менторов с самого начала. К сожалению, тогда мне казалось, что я самая умная. Вот. И я, я задавала мало вопросов. То есть я больше говорила, я больше рассказывала, и я не задавала вопросы. Как, как сделать лучше, как это построить, что я делала не так. То есть я бы все-таки больше искала менторов и задавала бы вопросы. И тактика конкретно, это я бы начала все-таки с акселераторов каких-то европейских. Мне кажется, что сейчас особенно очень крутые эстонские акселераторы. В Хельсинки, я знаю, хороший акселератор, в Барселоне есть хорошие акселераторы, которые дают небольшой кэш, но там вам, как основателю стартапа, приехать, поиграться, поучиться, попробовать что-то построить в партнерстве с ними и сразу же интегрировать это в Европу, если вы хотите выйти на европейский рынок, то это очень классная, классная возможность. Вот, что еще? Я это говорила три года назад. Как стартап-фаундер я бы медитировала. Вот я считаю, что медитировать это безумно важно, и может там это звучит как какая-то, не знаю, ну, в Украине это уже, сейчас это уже не звучит как шаманская практика, но это правда, у вас очень много, будет достаточно много стресса, будет достаточно много тяжелых решений, которые вам нужно будет принимать, и ясность сознания и стабильность вашей психики вам очень помогут, потому что эмоциональные решения чаще всего неправильные решения. Это по поводу стратегии и тактики.